Yo, what's up guys, I am Sudev and welcome back to my channel, Superclips. Superclips Entertainment in the most awesome video, I will be able to do Guys, so, oh, I don't want to talk guys. We have been waiting for a long time. We have Avengers 4 in the trailer. Okay, so, in December, we have every member of the world. unexpected Marvel Entertainment. We have a trailer. 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 Matan the Ilum Iriki Mangana Parna for a condition so which you are both in a release time. Release time Adi Parna, the Amada would like a direct release on the Erno, Yana the Gerdi, Angana streams Yan Meditaka Radia, Kapranam and Slide, the trailer, a Pudor Radiator. In the Waller in a little trailer, I knew the simple little trailer in the Karnam either without a contemporary than a Yenikuka and Slide. Some of the trailer I love in a key, Kana Padamai. Okay. Upon when the Waki Valerie is stopped to trailer, Korea, but even a car in Gilum, some bomb or Sartamula trailer. I know I'm like a Sanga Pertun, the Idirani trailer, Munno to Bow another, last two or something, Matam or Chamber Poker. So, guys, Namanamaka, either Kaparna Nerangal in the La Vegam trailer on the breakdown. Okay, what is Iring Woody? Spoiler alert. Rather, E. Trailer breakdown is so, a movie. So, we will see the spoiler. That is a spoiler alert. Okay, we will see the video. So, guys, uh, first scene is the Tony and Avengers. We so, guys, uh, first scene the Tony and the Tony and the Avengers Infinity War. We will see the first scene the Tony and the first scene the Tony and the Tony uh, and Tony. So, here, Tony is Guardians of the Galaxy. Day. Milano spaceship is not a good thing. We have a seat in the space. We have a footage in the space. So, here, Tony has a helmet to be used. Pepper has a message. He has audio recording and video recording. So, this is the same thing. Tony is a good thing. So, Tony is a good thing. Undo, in the regard, Lamka, Sam Sam on a trailer, Palabatu, Manga, Karnikin, and Nebula, Nukuna, Takasha, the Guardian, and Ship Nanaka, Rila, Namaka Vijarika, Nebula, Tony, the Opa Manana, Namaka Vijarika. So, guys, your scene, Namal Saman the Jerthalam, fans and Saman the Jerthalam, Malaria, the shocking at our scene, Karam Tony would a parin under Nalan Nadi was a mumba, Bakshana, Melon Karinu, Nala Oxen Karium, Fuel Karian, I. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. So, I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go Captain Marvel is a meteor, Captain Marvel is a space lander. Okay, so that's why I'm going to go to the So, I'm going to go to the space lander. That's why I'm going to go to the space lander. I'm going to go to the space lander. I'm going to go to the Samba, Vaja, and Amala Valeria, the Gum and the Varia Sangata Burden. So, any guys, any K, Yuruba, one of the Nanik on the Marvel, Amala E trailer Lodam Patikian. I have the Chella Vaja and Langa to mix it to a little VFX or Vakito. I'm going to parasal to Marvel, Namala Kabli picking that any care, Thonunda. Okay, Pathaka Ninga Bavakan, put to the Riana. So, Namade Tony at a scene, you would a Kariana. Valeria Dicam Sangada in a year see Kandapatane upon Tony Maricilla and Nikidono, Ninkandadono, Paracamandia. So 
ശേഷം എന്തായാലും നമ്മൾ മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസിൻ്റെ ലോഗോ കാണുന്നു അത് ജസ്റ്റ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോകുന്നു നോർമലാണ് കാരണം ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോകുന്നു വലിയ കാര്യമല്ല ശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാം പ്ലാനറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ടാണ് സോ ടൈറ്റൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം മാർവൽ സ്റ്റുഡിയോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേര് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫാം പ്ലാനറ്റ് എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണുന്നത് താനോസിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ആർമർ താനോസിൻ്റെ ഫുൾ ആർമർ ഒരു കോലം പോലെ ഒരു സ്കെയർക്രോ പോലെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കുടിൽ കാണാം ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ പാടത്തിനിടയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന താനോസിനെയും കാണാം താനോസിൻ്റെ കയ്യിൽ ആ ഡാമേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിനിറ്റി കോൺലെറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോൺസ് ഒന്നും തിളങ്ങുന്നില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സീനിൻ്റെ അർത്ഥം മറ്റൊന്നുമല്ല താനോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറി കഴിഞ്ഞു താനോസിനെയും സമാധാനമായി ജീവിക്കാം സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കാം എന്തായാലും ലോകത്തിലെ ബാക്കി എല്ലാവരും കളയും കരയുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൈക്കോട്ടെടുത്ത് കിളയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ താനോസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല കൃഷി ചെയ്ത് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂവിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് താനോസ് അവിടെ നിന്ന് നീക്കും അവഞ്ചേഴ്സിനെ നേരിടാൻ പോകും അതും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ഹീറോ ആയി മാറാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു പൊതുവായ വില്ലനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ എവിടുന്ന് നമുക്ക് അനൈഹിലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറോ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറോ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം താനൂസിൻ്റെ സീന് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ശേഷം നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ സീനാ കാണുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ന്യൂ അവഞ്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ ഒരു ഷോട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് സോ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് വീഡിയോയുടെ കമൻ്ററി ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലാക്ക് വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ താനോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറി താനോസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സിലെ ലൈഫിനെ ഇല്ലാതാക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ അവഞ്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ക്ലീൻ ഷേവ് അടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സ് ആണ് മൂപ്പർ ഭയങ്കര കരച്ചിലാണ് കരയാതിരിക്കില്ലല്ലോ ഞാനും കുറേ കരഞ്ഞതാണ് അപ്പം എന്തായാലും മൂപ്പരിങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് സോ ശേഷം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നടാഷ റോമനോഫിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇവൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് താനോസിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിറവേറി ഹാഫ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ആയി പോയി എന്നൊക്കെ ഇത് ആരോടെ പറയുന്നത് വ്യക്തമല്ല അല്ലേ ജനറൽ റോസോ അങ്ങനെ ആരോടെങ്കിലും ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടീം മീറ്റിംഗ് ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീം മീറ്റിംഗ് ഓക്കെ ശേഷം നമുക്ക് ബ്രൂസ് ബാനർ ഈ അവഞ്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റിക്കുള്ളിൽ എവിടെയോ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ സ്കോട്ട് ലാങ്ങിൻ്റെയും ഷൂറിയുടെയും പിക്ചർ കാണാം ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഷൂറിയുടെ പിക്ചർ പീറ്റർ പാർക്കറിൻ്റെ പിക്ചറായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഇവരുടെ പിക്ചറിന് താഴെ അവരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മിസ്സിംഗ് എന്ന് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് താനോസിൻ്റെ സ്നാപ്പ് മൂലം മിസ്സായ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു സീനിൽ നിന്ന് മാറും നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഷൂരി മരിച്ചു പോയി എന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാരണം ഷൂരിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന നടി പറഞ്ഞിരുന്നു താനോസിൻ്റെ സ്നാപ്പ് മൂലം അവൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഷൂരിയുടെ പിക്ചർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാറുക ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ പറ്റിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂരി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ആവും ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് വിട്ടുതരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ മറ്റൊരു ചാനലിൻ്റെയും ബ്രേക്ക് ഡൗണിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അത് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ രണ്ട് തവണ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് ഓടിയത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ഇവരുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ മിസ്സിംഗ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് വ്യക്തമായി വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നേരെ എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്രൂസ് ബാനർ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ബാക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് എങ്ങനെ ഇത് നേരാവണ്ണം കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബ്രൂസ് ബാനർ മാത്രമല്ല ആ റൂമിൽ ബാക്കിയുള്ള അവഞ്ചേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഒരു മീറ്റിം
താനോസിന്റെ സ്നാപ്പ് മൂലം ക്ലിന്റിന്റെ കുടുംബം പോയി എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് താനോസിന്റെ സ്നാപ്പ് മൂലം ക്ലിന്റിന്റെ കുടുംബം ഡിസിനേറ്റ് ആയി എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് സോ ക്ലിന്റിന്റെ കുടുംബം പോയതോടു കൂടി ആ ഒരു നല്ല ഭാഗം ആ ഒരു നന്മയും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ റോണിനെ ആരെയോ കൊല്ലുന്നതായിട്ടൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരെയോ വെട്ടുന്നതായിട്ടൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ വരാം നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് നെബുലയുടെ ഒരു സീനാണ് കാണുന്നത് ഇവൾ നിൽക്കുന്നത് ഗാർഡിയൻസിൻ്റെ ഷിപ്പിലാവാം അതായത് ടോണിയുടെ ഒപ്പം ആവാം അതിനൊരു തെളിവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആ മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ എന്തിലോ ഒന്നിലും ഇങ്ങനെ തലോട് നടു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം സെക്കൻഡിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക പറയുന്നത് വി ലോസ്റ്റ് അവർ ഫാമിലി എന്ന് ചിലപ്പം ഇവൾ ഗമോറയുടെ വല്ല ഡ്രസ്സിലോ അതായത് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സിയുടെ ഷിപ്പിലുള്ള ഗമോറയുടെ എന്തെങ്കിലും ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ആയിരിക്കും തൊടുന്നത് ഓക്കെ ഗായ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ നമുക്ക് റോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ലഭിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ റോണിൻ ആരെയോ വെട്ടിയിട്ട് ഒരു സാമുറായിയെ പോലെ തൻ്റെ വാള് കയ്യിലിങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തന്നു പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ ആക്ഷനൊക്കെ കാട്ടുന്നുണ്ട് അത് വി എഫ് എക്സ് ആവാം സെയിം ടൈമിൽ നടാഷ റൊമനോഫ് ഒരു കൊടയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇവനെങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് അമ്പലപ്പോടെ ക്ലിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി എന്നാവും വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജപ്പാനാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് റോണിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ആ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ റോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോക്കയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിൻ ബാട്ടൻ്റെ കാൽക്കൽ വെട്ടേറ്റ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഹിറോയുക്കി സനാഡയുടെ യക്കൂസ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അതിൽ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിനെ പറ്റി ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ശേഷം ഇങ്ങനെ വെട്ടിയതിന് ശേഷം ക്ലിൻ്റ് തൻ്റെ മാസ്ക് ഊരുന്നു അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞ് നടാശയെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിരാശയോടെ നോക്കുന്നുണ്ട് ആ നോട്ട് നമ്മളേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമ്പരപ്പിച്ചു പോട്ടെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ശേഷം നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്കയെയും വിഡോയെയും ഒരു ക്വിൻജറ്റ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക അത് വിൻ്റർ സോൾജറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ മോഡൽ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് പലരും പറയുന്നത് ടൈം ട്രാവൽ ആണെന്നൊക്കെ അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം എന്തായാലും താങ്ക് ഗോഡ് ഇവൻ ആ സ്റ്റാർ മാത്രമേ കളഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക തൻ്റെ കോമ്പസ് നോക്കുന്നുണ്ട് പഴയ തൻ്റെ ആ കോമ്പസ് ആ കോമ്പസിൽ നമുക്ക് പെഗിയുടെ ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഫോട്ടോയും കാണാം ഗൈസ് ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മഞ്ഞിൽ കുടുങ്ങിയ ആ കോമ്പസ് മേ ബി ഷീൽഡ് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കാം ഷീൽഡിനകത്ത് കഴിയും അത് അവർ സ്റ്റീവിന് കൊടുത്തും ഇരിക്കാം പക്ഷേ ഒന്ന് ആ ചിത്രം ഇപ്പം നോക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്റ്റീവിന് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം എടുത്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താ രണ്ടാമത്തേത് പത്തെഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള പേപ്പറും കോമ്പസുമാണ് കോമ്പസിന് അത്യാവശ്യം തുരുമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കേടുമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മഞ്ഞ നിറങ്കിലും വേണ്ടേ ഗൈസ് ഇതിന് ടൈം ട്രാവലിൻ്റെ സൂചനയാണോ നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് സ്റ്റീവ് ഇതിൽ പഴയ കാലത്തെ പെഗിയെ കാണുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ താ തൻ്റെ ആ വേൾഡ് വാർ ടൈമിൽ പോകുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ടൈം ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമുക്ക് വെളിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഡയലോഗും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് വിഡോ പറയുന്നുണ്ട് ദിസ് പ്ലാൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് എന്ന് അപ്പം സ്റ്റീവ് പറയുന്നുണ്ട് ഐ നോ ഇറ്റ് വിൽ ബട്ട് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഐ എം ഗോൺ ഡു ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇറ്റ് അതായത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് സോ ഇവിടെ സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ടൈം ട്രാവലിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സൂചനയെ നമുക്ക് തരുന്നത് അതായത് ടൈം ട്രാവൽ നടത്തി എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ പ്ലാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റീവ് കുറച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഈ കോമസൊക്കെ നോക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സ് ഫോറിൻ്റെ ലോഗോ ദൃശ്യമാവുന്നത് ഓരോ പാറക്കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നൊരു എ ആവുന്നു താഴെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിം ഗൈസ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിരുന്നു പോയി ഇതായിരുന്നു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ഗൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാർ നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കായ
അതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്ത താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഈ ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ സംഭവം അത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഒന്ന് തോന്നുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് താനോസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷിപ്പാവും ആ ഒരു റൗണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഷിപ്പ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിടവലിയറിലെ ഒരു ഫോർജ് ആണെന്നാണ് അതായത് നിടവലിയറിൽ ഫോർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ നടുവിലുള്ള ആ ഒരു എ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾ ഉറൂമെറ്റിലാണെന്നും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം നിടവലിയർ പ്ലസ് ഉറു പ്ലസ് മൈറ്റി വെപ്പൺസ് വിച്ച് ഫോംസ് ആൻഡ് അവഞ്ചേഴ്സ് ലോഗോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല ഗൈസ് അതായത് ഈ ഉറൂമെറ്റിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവഞ്ചേഴ്സ് വെപ്പൺ ഉണ്ടാക്കും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ ടുഗതറായിട്ട് താനൂസിനെ തോൽപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഗ്രേറ്റർ തെറ്റ് അതിനെ തോൽപ്പിക്കും എന്നാവാം കേട്ടോ ഇമ്പ്ലൈഡ് മീനിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ദെൻ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് ട്രെയിലർ സീനാണ് കാണുന്നത് ഈ ട്രെയിലറിലെ ഒരു കുറച്ചൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള എന്നാൽ കുറച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സീനാണ് ഗൈസ് ഇത് അതായത് നമ്മളെ ക്യാപ്റ്റൻ അമേരിക്ക അതായത് സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സും ബ്ലാക്ക് വിഡോ ഇങ്ങനെ അവഞ്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സെയിം ടൈമിൽ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഫൂട്ടേജ് കാണുകയാണ് അതായത് സ്കോട്ട് ലാങ് അവഞ്ചേഴ്സ് ഫെസിലിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അവ സ്കോട്ട് ലാങ്ങിനെ പറ സ്കോട്ട് ലാങ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ജർമ്മനിയിൽ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മൾ അത് ചെയ്തില്ലേ ഇത് ചെയ്തില്ലേ എന്നെ ഒന്നും അകത്തേക്ക് വിടുമെന്നൊക്കെ ഈ സെയിം ടൈമിൽ സ്റ്റീവ് ഭയങ്കര ഡമ്പരക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓൾഡ് ഫുട്ടേജ് ആണോ ഇത് പഴയ ഫുട്ടേജ് ആണോ അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വിഡോ പറയുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ആണെന്ന് ഗൈസ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഈ സീൻ കണ്ടപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക സ്കോട്ട് ലാങ് ക്വാണ്ടം റൈബിനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയോ വന്നു അതെങ്ങനെയോ ആയിക്കോട്ടെ ശേഷം അവഞ്ചേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സ് ഇതൊരു ഓൾഡ് ഫുട്ടേജ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യകത ആവശ്യകത ഉണ്ടോ അതായത് സ്കോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് മിസ്സായി എന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇത്രയും അമ്പരക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മറ്റൊന്ന് ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ മറുപടിയാണ് സ്റ്റീവ് റോജേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഓൾഡ് ഫുട്ടേജ് ആണെന്ന് അപ്പൊ ബ്ലാക്ക് വിഡോ പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ആണെന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് വിഡോ ഒരിക്കലും സമയം പറയുന്നില്ല ഇത് ഇപ്പോഴാണോ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫുട്ടേജ് ആണോ ഇത് പഴയ ഫുട്ടേജ് ആണോ എന്ന് ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് വിഡോ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ആണെന്ന് മാത്രമാണ് കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ഫ്രണ്ട് ഡോർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പല്ലേ സോ ഗൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്കോട്ട് ലാങ് അതായത് ആൻഡ് മാൻ ക്വാണ്ടം റാലിമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അറിയാതെ ഒരു ടൈം വോർട്ടക്സിലേക്ക് ചാടി ഈ ടൈം വോർട്ടക്സ് വഴി ആൻഡ് മാൻ പഴയ ഒരു ടൈം ലൈനിലെത്തി ഞെട്ടണ്ട അതായത് ഏതാണ്ട് ആ ഒരു അവഞ്ചേഴ്സ് ഏജ് ഓഫ് അൾട്രോൺ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇവൻ എത്തിച്ചേരുന്നു പക്ഷെ ഇവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവൻ പഴയ കാലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സോ അതുകൊണ്ടാവാം ഇവൻ പറയുന്നത് ഹൈ ഗായ്സ് നമ്മൾ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് അത് കണ്ടില്ലേ പരസ്പരം കണ്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിനുള്ളൊരു പ്രൂഫ് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബ്ലാക്ക് വിഡോയുടെ ഡയലോഗ് ഇത് ഏത് സമയമെന്ന് പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് മറ്റൊരു ചാനലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ നമ്മൾ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണാം ആർക്കൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആർക്കൈവ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ഈ ആർക്കൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ആർക്കൈവ് സോ ഇതൊരു ഓൾഡ് ഫുട്ടേജ് ആണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാവാം സ്റ്റീവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് ഓൾഡ് ഫുട്ടേജ് ആണോ
അത് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു അത് എടുത്താൽ മതി സോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ട്രെയിലർ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ മാർവൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ട്രെയിലറിൽ മാത്രമാണ് ഏപ്രിൽ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ മാർവലിൻ്റെ ട്രെയിലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഗൈസ് അതായത് അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ ഇറങ്ങി കറക്റ്റ് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം അവഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ റിലീസ് ആവും സോ മെയ്യിൽ നിന്ന് അവരത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സോ ഗൈസ് ഇത്രയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിലർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ട്രെയിലർ ആയിരുന്നു ആകെ മൂന്നോ നാലോ സീൻസേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മളുടെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവർ ആൻസർ തന്നു എന്നാൽ ഒരു ടൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്തു സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ അവിടെ ചെന്ന് നിങ്ങളത് ചോദിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ താഴെ പറയാം ഇതോടൊപ്പം ഈ ട്രെയിലറിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം സോ ഗൈസ് ഈ ഒരു ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പലരും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവഞ്ചേഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റി വാർ നടന്നതിന് ശേഷം അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു ടൈം ജമ്പിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് അവഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അവഞ്ചേഴ്സ് എൻ ഗെയിം കാണാം എന്നൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഈ ട്രെയിലർ ഉണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടോണിയുടെ മരണം ടോണി മരിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് വളരെയധികം സംശയമാണ് ഈ ട്രെയിലറിൽ നമുക്ക് ക്യാപ്റ്റൻ മാർവലിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല റോക്കറ്റ് റക്കൂണിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വാർ മെഷീനെയും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഷൂറിയുടെ ന്യൂസും ഏതാണ്ട് അജ്ഞാതമാണ് മാർവൽ മാർവൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഷൂറി ഡിസിൻ്റഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നതെന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്യുക സോ ഗൈസ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഗൈസ് ഇനിയും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം എൻ്റെ കളി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ കളിയാണ് അതായത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് വ്യൂ ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഈ ട്രെയിലർ ഓസമായിരുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രെയിലറിലെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ചില കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയേക്കാം സോ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ദിസ് ഇസ് സുദേവ് കൃഷ്ണൻ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം സൂപ്പർ ക്ലൈംസ്